大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。我们平时在家怎么腌制牛肉，肉质才不柴，吃起来跟豆腐一样嫩呢？酒店大厨教我正确做法，就是将牛肉的顺序一定不能搞错了。今天呢，就把这个方法分享给大家。那我们一起来看看怎么做的吧。首先就是切牛肉，一定不能顺着纹路切，我们要把牛肉的纹路给它切断，这是做出来牛肉嫩的主要之一。把牛肉切成小块，再切成片。牛肉片呢，要切的均匀一点。之所以要把牛肉的纹路切断，是因为牛肉的肌肉纤维组织较粗，容易引起肉质变老。我们把纹路切断呢，可以破坏纹路的纤维，使肉质更加的松散。切好之后，装入碗中，跟着准备一把洗干净的小葱，切成葱段，放入碗中。两个生姜切成片，再切成姜丝，装入碗中，放几粒花椒，几片香叶，然后加入开水。搅拌搅拌，放一旁，浸泡出它们的营养。跟着在牛肉中加半勺老抽提色，一勺蚝油提鲜，抓拌均匀。很多人呢，在腌制牛肉的时候，都是加盐和料酒来腌制，其实这样是错的，因为加料酒会发酵，使牛肉加快变质。加盐呢，会使做出来的牛肉变柴，肉质吃起来发硬。而正确的做法就是用葱姜水来代替料酒，把浸泡的葱姜水抓揉抓揉，这样更容易激发出它们的营养成分。然后少量多次的加入牛肉中。每一次的量呢，约十毫升左右，边加边搅拌，顺着一个方向搅拌，使牛肉吸收水分。葱姜不仅是调味料，它们还是天然的嫩肉剂，去腥增香呢，非常好。牛肉上浆之后，打入一个蛋清，搅拌均匀，使蛋清和牛肉吸收。跟着加一勺淀粉，加淀粉可以锁住牛肉的水分和营养，这样吃起来呢，口感会更嫩。最后才能加油，加油可以形成一种保护膜，还可以使牛肉不粘连在一起。像这样，我们的牛肉就姜好啦。这个时候的牛肉，不管是用来汆着吃，还是炒着吃，都非常的不错。放一旁，将着备用。接下来，准备一个洋葱，对半切开，放入清水中，撒少许的盐，放一旁，浸泡着备用。这样。一会切的时候就不会辣眼睛了。跟着准备小米椒，切成小圆圈。小米椒的量就根据自己家吃辣的量来加就行，不固定。切好装入盘中。再准备生姜和大蒜，把它们切成片。再切成姜蒜末。
，切好，和小米椒放在一起，然后准备小葱和香菜，把它们切成小段。装入盘中备用。再准备一把干辣椒，用剪子剪成小段。加入干辣椒呢，吃起来口感会更好、更香。全部剪成小段之后，把辣椒籽抖出来不要。再装入盘中备用。接着将洋葱捞出来，切成丝。朋友们。视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。切好之后，给它抖散开，装入盘中。接下来，锅烧热，倒入适量的油。再把干辣椒段倒进去，翻炒出香味。然后控油捞出来不要，因为它的香味呢已经融入在油里面了。再把牛肉倒进去，快速的翻炒，使牛肉变色。不要炒太久啦，不然牛肉也是会变老的哦。像这样就可以啦。传出来，装入盘中备用。跟着锅中继续倒入适量的油。油热后，把小米椒、姜、蒜末倒进去，翻炒出香味。再把洋葱丝倒进去，翻炒使洋葱断生。跟着加一勺胡椒粉，一勺盐，一勺生抽，再把牛肉倒进去，快速翻炒，炒十秒左右，把小葱、香菜倒进去。翻炒均匀就可以出锅啦！哇，看着就很有食欲，香味十足，都忍不住流口水啦！装盘就可以美美的享用啦！一盘非常好吃的洋葱炒牛肉就做好啦！洋葱吃起来清脆爽口，牛肉吃起来鲜嫩不柴，搭配上米饭，超级下饭！就连米饭呢，都可以多吃上一碗。真的是太香了，看着呢就太有食欲了。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见啦，拜拜。